भे रिप्लै देर चेषा करब एवं जत दूर सम्भव ये प्रब्लेमगुलो तुम्हारे फेस हम से क्लियर कर जथेष चेषा करब चलो तब क्लसरूम दिखे चले जाए क्लसरूमे जावर आगे एक सुखबर रही है तुम्हारे से सुखबर तुम्हारा जान दी हमारे चैने जे सब क्लसगुलो हे ही क्लसगुल तुम्हारा जी स्टाडी मेटेरियल क्लस नोट पे चाओ तूब चैनल एक वेबसाइट रही है जार नाम हे बोलजी हेल्पिंग ब्रांच डट ब्लग स्पट डट कम से तुम्हारा भिजिट करो से समस्त स्टाडी मेटेरियल तुम्हारे नोट गो रही है तुम्हारा कलेेक्ट करो तुम्हारा पढ़ाशुना चाली जाओ हमें अर्क प्रभु आज के नतून क्लस एसिगे एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम तो एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम बोलते गले प्रथम बोली हे एक सेल अर्गानल अर्थात कोष अंगाणु तो ये सेल अर्गानल जिन हे सेलर मध्य सैटोप्लम थे अर्थात कोषर मध्य सैटोप्लम थे तो सैटोप्लम जो विभिन्न मैं पर्दा घेरा होते पर्दा बेष्टित तो पर्दा विहीन होते मैं मेमब्रेन थकते नाव थकते यकम जो विभिन्न सर विभिन्न छोटो 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 मैं अंगाणु थे अर्गानल्स थे जरा कि कोषर विभिन्न रकम मेटाबलिक मैं विपाक क्जे हेल्प कर तो नियंत्रण कर तो तक के बला कोष अंगाणु सेल अर्गानल्स तो से सेल अर्गानल्स प्रधानतः दुई प्रकार है एक पर्दा विहीन और पर्दा बेष्टित मेनलि तो पर्दा विहीन मध्य हो रोजोम मैं वह मेमब्रेन थके पर्दा बेष्टित जर मध्य तरह मध्य लाइसोजम आज गोल्गी बडिज आज एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम आज मैं वो एकक पर्दा बेष्टित होते दिक पर्दा बेष्टित होते तो ये एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम यहाँ आज के डिसकस कर एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम जिनिटा कि ना यहाँ हे एक सेल अर्गानल्स एक कोष कोषियों अंगाणु जेटा के इो बला है तो एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम कि ना एक प्रकार हे मैं नलकार अनेक ब्रांचेस थे शाखा प्रशाखा थे एर नलकार शाखा प्रशाखा जुक्त एक सेल अर्गानस कोशी अंगाणु वो अनेकटा जो अनेकगल प्रकोष्ठे विभक्त थे और साधारण कि है ना कोष पर्दा निक्लियर पर्दा थे तैरि है जो सेल मेमब्रेन प्लसमा मेमब्रेन थे वोटा थे निक्लियर मेमब्रेन थे वो तैरि तो ये एंडोप्लमिक रेटिक्यूल थे मेनलि तरह बल्लम तैरि है और एंडोप्लमिक क्या बोलते ना कोष सैटोप्लम जो एंडोप्लम से एंडोप्लम अंश यहाँ के देखा जाए और वो अनेक ब्रांचेस थे नलकार ट्यूबर मत देखते हैं और तैरि हे कहार के निक्लियर मेमब्रेन थे सेल मेमब्रेन थे नाइनटीन फोर्टी फाइवे मैं उन्नीसश पैंतालिस साले सैंटिस पोर्टार मैं विज्ञानी पोर्टार प्रथम ओ जिनटा के देखे प्रथम पर्यवेक्षण कर एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम एक जिन कोषे थे मैं मूलत कथा ना प्रोकैरियोटिक कोष और हमारे आरबिसि अर्थात रेड ब्लाड कर्पासस छाड़ा जो कोषे एंडोप्लमे एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम देखा जाए तो ये देखो ये मोस्टिन एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम और अमोस्टिन एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम ये देखा जाने मार्क कर जिनगुलो यो हे एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम तो ये जिनटा कि ना ये एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम तुम्हारा देखते लम्बा लम्बा नलकार आज छोटो छोटो डटेड डटेड आज तरह चारदी के रोजम तो ये मेन जिन कि भायोलेट कलर एट हे एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम तो कि बल सैंटिस पोर्टार नाइनटीन फोर्टी फाइव प्रथम आविष्कार करें एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम जिन तो कि थे ना कोषर जो इूकारिटिक सेल मैं अर्थात इूकारिटिक सेलर जो आधुनिक निक्लियुक्त जो सेल आखिर सैटोप्लम धात्रे सैटोप्लम मैट्रिक्स कि थे ना एक पर्दा विशिष्टित सेल अर्गानसगुल देखा जाए जगह के बला है एंडोप्लमिक रेटिक्यूलम परस्पर सारे जुक्त प्रचुर ब्रांचेस थे और अनेकगुलो प्रकोष्ठे विभक्त थे उत्पत्ति कथा थे ओरिजिन कथा थे ओरिजिन निक्लियर मेमब्रेन और प्लसमा मेमब्रेन थे अर्थात कोष पर्दा और निक्लियर पर्दा थे और संख्या कीरकम थे ना यो एम नर्माल कोषे जा जो एर इटा बृद्धि पाए मैं कोषर आयतन जो बड़ो हो जाए तक एर इयर परिमाण बेड़े जाए मैं संख्या बृद्धि पाए आकार आयतन मैं यो नलकार ट्यूबर मत देखते हैं चैप्टा थलिर मत है क्षुद्र क्षुद्र गहर मत है 
আর এগুলোর মোটামুটি ওই ডায়ামিটার হয় ফিফটি থেকে একশো নব্বই ন্যানোমিটার কিংবা থার্টি থেকে পাঁচশো ন্যানোমিটারের মধ্যে এদের ভেসিকেলগুলো থাকে আর এদের মানে এই যে দেখতে পাচ্ছ এই যে এখানেও আছে এখানেও সে প্রাণী কোষ হোক বা উদ্ভিদ কোষ হোক প্রাণী কোষ উদ্ভিদ কোষের মধ্যে দুটোর মধ্যেই কিন্তু এই ইয়ার কে দেখা যাচ্ছে এই যে অমোস্ট এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম এখানে মোস্টলি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম মানে এখানে দেখা যাচ্ছে আর কি এই যে এর কোষের এই যে কি থাকে না তিন মানে ইয়ার তিন ধরনের থাকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হলো তিন ধরনের মানে কি হচ্ছে না এই যে এখানে এক ধরনের চ্যাপ্টা থলির মতো দেখতে জিনিস থাকে লম্বার চ্যাপ্টা থলির মতো এগুলো কোনো ব্রাঞ্চেস থাকে না এগুলো হচ্ছে সিস্টারনি এই যে সিস্টারনি সিস্টারনির গায়ে রাইবোজন থাকে ও চ্যাপ্টা থলির মতো দেখতে হয় কোনো ব্রাঞ্চেস থাকে না আর ছোট ছোট ভেসিকেল বা ছোট ছোট থলির মতো দেখতে যেগুলো গোলাকার ছোট ছোট গহরের মতো পর্দাবেষ্টিত এগুলো হচ্ছে ভেসিকেল এইগুলো আর যে ব্রাঞ্চেস থাকে এগুলো হচ্ছে টিউবওয়েল মানে প্রচুর ব্রাঞ্চেস থাকে শাখা প্রশাখা থাকে এই তিন রকম দেখতে হয় মূলত আর রাইবোজম দানার উপস্থিতি অনুসারে কি হয় না যা রাইবোজম থাকে মানে এই যে এখানে রাইবোজম আছে এইগুলো হচ্ছে গিয়ে অমসৃণ বা রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম আর যেগুলো থাকে না মানে ওগুলো হয় মসৃণ অর্থাৎ স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম আর এইগুলো কি বললাম এই চ্যাপ্টা থলির মতো গুলো হচ্ছে সিস্টারনি আর ছোট ছোট গহরের মতো দেখতে গুলো হচ্ছে থলির মতো ভেসিকেল আর এই ব্রাঞ্চেস গাছপালার মতো দেখতে এগুলো হচ্ছে টিউবওয়েল এরকম তিন প্রকার কোষে ইয়ার দেখা যায় আর যার বললাম যে যার গায়ে ইয়ে থাকে রাইবোজম থাকে সেটা হচ্ছে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর যার গায়ে রাইবোজম থাকে না ওটা হচ্ছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর এই যে তো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ কি না এদের কাজ প্রধান কাজগুলো হচ্ছে আর একটা জিনিস বলে দিই যে এদের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম থাকে উৎসাহক থাকে যেমন স্টিয়ারেজ এনএডিএ সাইটোক্রোম সি ডিডাক্টেজ এনএডিএ সাইটোক্রোম বি ফাইভ ডিডাক্টেজ নিউক্লোটাই ডাইফোসফাটেজ এরকম বিভিন্ন রকম এনজাইম থাকে যেগুলো বিভিন্ন কাজে হেল্প করে আর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলার প্রধান ফাংশনস বা কাজগুলো কি না সেগুলো হচ্ছে যে মেকানিক্যাল সাপোর্ট দেয় না অর্থাৎ আমাদের সেলের যে সাইটোপ্লাজমে যে সাইটোপ্লাজমিক যে স্ট্রাকচারটা আছে প্রোটোপ্লাজমটাকে ওটা একটা মেকানিক্যাল সাপোর্ট দেয় দু নম্বর হচ্ছে কি করে না বিভিন্ন মেটাবল মেটাবোলাইটস বিভাগীয় পদার্থ আছে ওইগুলোকে আইসোলেট করে পৃথক করে আর অভিস্রবণ চাপ অস্পনিক প্রেসারটাকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে পৃথক রাখে ইন্ট্রাসেলুলার ট্রান্সপোর্ট মানে একটা কোষের সাথে আরেকটা কোষের মধ্যে ইন্ট্রাসেলুলার ট্রান্সপোর্ট হয় বিভিন্ন জিনিসে প্রোটিন সিনথেসিস হেল্প করে রাইবোজম থাকে বললাম তো সেই রাইবোজম কি করে না এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এখানের উপরে রাইবোজম আছে তো এটা প্রোটিন সিনথেসিস হেল্প করে আর এখানে স্মুথ এখানে রাইবোজম থাকে না এগুলো ভেসিক্যাল এগুলো হচ্ছে সিস্টারনি এটা হচ্ছে টিউবওয়েল আগেই বললাম প্রোটিন সিনথেসিস করে আর কি করে না এই যে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম ওইখানে কি করে ওরা ওরা গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে অর্থাৎ গ্লাইকোজেনোলাইসিস করে গ্লাইকো গ্লাইকোজেন উৎপন্ন করে হ্যাঁ যেটাকে গ্লাইকোজেনোলাইসিস বলে গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে আবার ফ্যাট সিনথেসিসও করে এই যে মসৃণে ফ্যাট সিনথেসিস করে ফ্যাট তৈরি করে বিভিন্ন টেস্টোস্টেরন প্রোজেস্টেরন এইসব স্টেরয়েড হরমোন সিক্রেশন করে আবার গোলগি বডি গোলগি বডির যে সিস্টার নেই সেটাকে প্রডিউস করে অনেক সময় ইন্টারসেলুলার ট্রান্সপোর্ট করে মানে একটা কোষ থেকে আরেকটা কোষের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু পাঠাতে হেল্প করে আমাদের নিউক্লিয় পর্দা গঠনে সাহায্য করে বা নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন তৈরি করে আর বিভিন্ন কি করে না অনেক সময় ডিটক্সিফিকেশন করে কোনো বিষাক্ত জীবাণু বা বিষাক্ত পদার্থ আমাদের কোষে ঢুকে গেলে সেটাকে ডিটক্সিফিকেশন করে বা সেটাকে নির্বিষ করে দেয় আর বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণুকে সঠিক অবস্থানে থাকতে সাহায্য করে মানে বিভিন্ন আমাদের কোষের মধ্যে মানে একটা বিভিন্ন সেপারেশন তৈরি করে ছোটো ছোটো প্রকোষ্ঠে ভাগ করে দেয় এইগুলো হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ আর আরেকটা জিনিস যে পেশি কোষ অর্থাৎ পেশি কোষের সার্কোপ্লাজমে যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা থাকে সেইটাকে বলা হয় সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর আমাদের যে বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী ইনভার্টিভেড যে অ্যানিমেলস আছে তাদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু অর্থাৎ স্পার্ম আর ওভামের যে কোষ থাকে ওখানে কি হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের যে পর্দা হয় ওখানে অনেক পোর থাকে তো ওই জন্য ওটাকে বলা হয় অ্যানিউলেট ল্যামেলি আর রেটিনা চোখের রেটিনার মধ্যে যে ইয়ারটা থাকে ওইটাকে বলা হয় মায়োলয়েড বডি তো এই হচ্ছে ব্যাপার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সম্পর্কে বললাম ঠিক আছে আজকের মতো এখানেই রাখি